Cuarto para las 8 de la noche ahí en el Hotel Regis. A su momento, y enseguida le tendré un control remoto desde ahí nuevamente, estalló eh, el edificio de Salinas y Rocha. Por instrucciones del presidente de la República, se estableció un comité de ayuda y coordinación integrado por secretarios de Estado. El licenciado Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, y el regente de la ciudad, Ramón Aguirre Velázquez, son quienes encabezan este comité que se formó, se instituyó, así se dice, en sesión permanente para coordinar las labores de auxilio a la población civil. Se dieron instrucciones de que todos los edificios públicos y escuelas que estuvieran en buen estado sirvieran como alojamiento para las personas que quedaron sin techo. El CREA y otras instituciones de asistencia también pusieron a disposición de los damnificados sus instalaciones y albergues. Todas las instituciones hospitalarias del país se coordinaron para atender a los lesionados y para recibir a los enfermos. Se ha registrado un número de 5.000 heridos han sido atendidos en los hospitales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer esta noche el estado que guardan las comunicaciones del país. El servicio de telecomunicaciones a partir de la Ciudad de México hacia el resto del país y con el exterior se interrumpió a causa de un cortocircuito. El percance afectó al sistema de alimentación eléctrica de la Torre Central de Telecomunicaciones, así como a las baterías que dan energía en caso de emergencia. Baterías de emergencia del conjunto de telecomunicaciones de Iztapalapa fueron llevadas de inmediato a la Torre de Telecomunicaciones. Las reparaciones necesarias se llevan a cabo en forma continua desde la mañana. Desde este mediodía estaba resuelto, estaba funcionando el sistema de telecomunicaciones, excepto el teléfono. Todas las carreteras del país funcionan normalmente, con excepción del tramo Guadalajara-Ciudad Guzmán, que sufrió cinco fracturas graves que impiden la circulación, y eh, dentro de un momento se va a abrir el tramo que va de Acapulco a Ciguatanejo. Esas serán mecenas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los aeropuertos del país operan normalmente, según dio a conocer el licenciado Humberto Lugo Gil, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Las instalaciones portuarias de México funcionan con normalidad, excepción, excepción del puerto de Lázaro Cárdenas, donde se reportan daños y suspensión de operaciones. El centro SCOP de la Ciudad de México, que aquí está, que alberga las oficinas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya no es este, sufrió el derrumbe de cinco pisos del edificio principal. Cinco administraciones postales de distintos rumbos de la ciudad resultaron dañadas. El edificio de boletos del servicio de transbordadores también está dañado. El transporte ferroviario se interrumpió por varias horas, pero ya funciona normalmente desde y hacia la Ciudad de México. Esta medianoche también se ha normalizado el metro, el servicio del metro, que se interrumpió por falta de energía eléctrica primero y luego para revisar todas las vías. La línea 1, que era la que estaba pendiente, que corre de Pantitán a Observatorio, ya funciona con toda normalidad. El metro señaló que los trenes no hacen paradas en las estaciones Salto del Agua, Isabela Católica, Pino Suárez y Merced, justamente por esto. Dentro del centro, una de las partes más afectadas fue... Pino Suárez y Fray Servando, una torre, una inmensa torre, la Torre Sur del Conjunto Pino Suárez, se vino abajo. José Cárdenas, Dios Calcadena, día a día. Señor, ¿cuál es su nombre? Federico. Señor Federico, eh, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Pues ahí está todo lo que pasó. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento del temblor? Yo me estaba bañando, me estaba bañando y cuando empezó a temblar, no, no se pudo hacer nada. Ni sacar a mi familia de aquí. ¿Su familia está ahí, señor? ¿Su familia está dentro? ¿No ha podido ser rescatada? ¿Cuántas personas estiman que estén allá adentro? Son como 15. Como 15. Son mi familia, son este, un muchacho y dos niñas y mi esposa. ¿En ese edificio qué había? ¿Oficinas o casas, habitación? No, eran fábricas de ropa. Pero nosotros los encargados vivíamos aquí. ¿A usted qué le pasó? Además, un golpe en la cabeza y raspadura. ¿Hay más gente ahí dentro? Sí, hay aproximadamente unas 15 personas. Han sacado una horita que sacaron. ¿Quién es el que sacaron? Acaban de llevarse una persona también. ¿Cuántos métodos oficial han, han rescatado? No se sabe ahorita. Voy a sacar de ahí unos tres de ahí, de donde están ahí el rescate, ahí están sacando tres personas. ¿Con vida todavía? No, ya muertos. Ya muertos. ¿Y aquí, y aquí todavía, aquí abajo? O sea, ahí hay otro muerto también. Se ve claramente ahí cómo está el muerto. ¿Sí? No sé, nada más, unas dos personas, no más, ¿eh? No, 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 no pase nadie más. Hola, además, ¿quién está aquí adentro? Oye, 
16, 16, 16, ¿me escuchas? Oye, ¿no se puede pasar? ¿No necesitas nada? Es de, es de bomberos el señor, es uno del cuerpo de bomberos que ya tiene bastante tiempo aquí, parece que salió una niña, pero hay una mujer muerta. ¿Hay alguien con vida? Sí, un niño. Pero, oye, el niño está fracturado, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien, lo que pasa es que lo que pasa es que se ha atrapado. Eso es lo que pasa, que ahorita están tratando de están tratando de abrir para poder sacarlo Son por arriba y por aquí abajo. Ahí nos... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Váyanse por allá, por favor, porque el niño lo están asustando. Ah, ok, está bien. Ya se bajó de ahorita. Sí, muy amable, señor. ¿Está con vida? Sí. Es un niño, es un hombre, es una mujer. Es un niño, es un niño. Es un niño, es un infante. Es una señora. Sí, es una señora. No sabe, no sabe, no sabe que sea. Voy por ahí. Con permiso. ¿Cuántos más tienen? Se supone que están ahí todavía. Pues los detectados ahorita son, parece ser dos acá abajo y uno arriba. ¿verdad? Cadáveres hay tres arriba. Tres que están totalmente... No se sabe si son cadáveres o son... No, ahí arriba son cadáveres. Ahí arriba son cadáveres. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí también hay otro. Ellos son tres. Es una muchacha. Es una señora, ya está muerta. La... Que cuando sintieron el temblor se abrazaron y así quedaron claro, abrazados, abrazados, abrazados los dos, un hombre y una mujer. Una parte como se hundió, estuvo completo. Los baños estaban... Cinco horas. Eh, cinco horas. Sobre la avenida Fray Servando, Teresa de Mier, aquí en México, Distrito Federal, primer cuadro de la ciudad, uno de los edificios, oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, que está usted viendo en la lente, está a punto de derrumbarse prácticamente la ventanería de la fachada, fue completamente destruida. Y si observamos la colindancia del edificio, los muros están semidestruidos. Es altamente peligroso, incluso para los hombres que están en este momento tratando de remover algunos escombros, es altamente peligroso este trabajo. Ellos están arriesgando su vida, pero esa es su obligación. Ellos son cuerpos de rescate, de seguridad y de auxilio a la población en casos de desastre como este que lo es, sin duda alguna. Se encuentran elementos de la Secretaría General de Protección y Vialidad, elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, del Cuerpo de Bomberos, de las organizaciones de rescate y también, desde luego, soldados del Ejército Mexicano. Esto era una tienda de modas, una tienda de ropa femenina. Todo completamente echado a perder. Elementos del Cuerpo de Bomberos y también de la Secretaría de Protección y Vialidad en este momento están rescatando a un niño que por su ropa se ve que se encontraba todavía durmiendo en el momento del terremoto. Va a ser depositado inmediatamente dentro de una ambulancia. El niño está vivo, nos acaban de informar. Va a ser trasladado inmediatamente. ¿A qué hospital lo van a llevar, lo sabe? De los servicios del Departamento del Distrito Federal de la Cruz Verde. Juzgados civiles, sí. Juzgados de lo familiar. Pino Suárez, el conjunto Pino Suárez. Es un caos de servicios de emergencia y de rescate.
momento a otro se pueden caer. Estamos aquí viendo los edificios. El panorama que, que tiene José María Izazaga es realmente... sobre la avenida Pino Suárez en el sentido del centro de la ciudad hacia el sur de la ciudad está completamente suspendido debido a que de un momento a otro una de las dos torres del conjunto Pino Suárez donde se albergan los juzgados de lo familiar está a punto de venirse abajo hace unos cuantos minutos ¿qué fue lo que pasó? Eh, tuvo un asentamiento realmente y ahorita ya está elaborando este, el, el equipo de Vulcanos es lo que están tratando pues, de ver qué es lo que, o sea, qué, cuáles daños fueron los que, los que sufrió y, y en qué grado de desprenderse el edificio está. ¿Vulcanos son los bomberos? Así es, señor. Están atorados, todavía hay personal atorado ahorita ahí abajo. Personal de, 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 eh, pues de ya metro. sabemos, son personas de segundo compañero, dice que es de estructuras, pero en realidad no sabemos si en realidad este, son, pero hace falta el gato para subir. Hoy se quedaron tres de rescate ahorita allá abajo porque se está tronando otra vuelta el edificio. Se siente allá hasta mero abajo, se siente, yo acabo de subir ahorita y se siente que está tronando el edificio. Eh, eh, el, el segundo edificio. El segundo, no, el de el, 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 sí. el sí, sé que ya, ya, ya se siente cuando, cuando ya el edificio está sonando fuerte, pero hasta mero abajo, por eso nosotros, nosotros sacamos ya, nosotros sacamos los, el último que estaba atorado. Pero ya ahorita vamos a ver que los, ahorita los de rescate que ya se van a que se quedaron este, tres personas. Ahí tienen más, más experiencia que nosotros. En, en, yo estoy trabajo aquí, soy inspector. Entonces ya los auxilié ahorita en lo que más pude. ¿Se puede ir? Sí, nomás. Sí, sí. Muchas gracias, muy amable. Sí, ya solicitamos sí, nuestra máquina de pesada. Yo tengo bastantes, varias brigadas de gente, pero no nos podemos movilizar. Eh, podemos tener problemas con la gente que se, que se pueda caer. Eh, si puede llegar a rescatar, pueden ah, poner entonces, Lo que más. estamos haciendo es esperar la maquinaria pesada para empezar a movilizarnos. Eh, sí, hay tres gentes atrapadas acá y me parece que hay otra del otro lado, pero no podemos sí, hacer mucha nada gente, ahorita. Mucha gente, ya van siete horas casi. Sí, desgraciadamente sí, pero mover, mover maquinaria con todas las calles eh, averiadas y, y problema de falta de comunicación es, es muy difícil. Vamos a estar esperando hasta que llegue la maquinaria, mientras no podemos hacer nada. Que tengan suerte. Gracias.